Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Наступила осень, а с ней пришло осеннее обострение. Ходят упорные слухи, что недостаток солнечного света вгоняет жителей Северной Европы в ужасную депрессию. Как всегда, доверяй, но проверяй. Смотрим цифры. Португалия и Испания опережают Финляндию по количеству потребители на тысячу душ населения. Посмотрим на ситуацию в мире, данные на 2022 год. Что мы видим? Португалия и Исландия идут ноздря в ноздрю. В Австралии больше депрессий, чем в Швеции, и Испания опережает Финляндию по потреблению антидепрессантов на душу населения. На этом тему депрессии из-за недостатка солнца я считаю полностью раскрытой. В общем, в Европе и в мире потребление антидепрессантов постоянно растет. Но причина депрессии явно не в количестве солнца. Смотрим статистику дальше. За 20 предковидных лет потребление антидепрессантов выросло везде. Существует еще миф о том, что депрессии – это блажь богатых стран, типа «с жиру бесятся». Однако, по оценкам ВОЗ, более 75% людей в странах с низким и средним уровнем дохода не получают никакого лечения психических расстройств. Там и денег недостаточно, и медицинских работников недостаточно, и существует социальная стигматизация людей, страдающих психическими расстройствами. Все до кучи. На самом деле, согласно оценкам во всем мире, от депрессии страдает порядка 280 миллионов человек. В Финляндии проблема депрессии стоит давно. Когда-то на пенсию по нетрудоспособности из-за депрессии финны уходили ровными рядами, стройными колоннами, но с введением компьютерного контроля за потреблением лекарств выяснилось, что после получения решения о пенсии по нетрудоспособности большинство тяжело больных депрессий излечивались чудесным образом. Вал святой, да свершится воля пославшего меня. Излечивались чудесным образом и прекращали покупать лекарства. Здоровенькие! С тех благодатных времен ситуация изменилась. Вместо пенсионных чудес предлагается лечение. В прошлом, 2023 году, более 100 тысяч финнов были на длительных больничных из-за проблем с психическим здоровьем. Это стоило государству около миллиарда евро. Эквивалентно тому, как если бы 26 тысяч сотрудников, работающих в полный рабочий день, отсутствовали бы целый год. Депрессия – это одна из основных проблем работающего населения в Финляндии. Недавно в Финляндии в частной медицине начали применять новый метод лечения депрессии. Это шапочка с двумя электродами внутри. 
шапка надевается на голову и подключается к приборчику. И на мозг воздействует очень слабый электрический ток, около 1-2 мА. Терапия проходит в домашних условиях 5 дней в неделю по полчаса в день. Лечение длится 6 недель. Исследования показывают, что такая терапия лучше всего воздействует на ранних стадиях развития заболевания, когда пациент испытывает легкую или умеренную депрессию. Несмотря на отсутствие связи количества солнечного света и депрессии, осеннее обострение существует. И я думаю, оно одинаково во всех регионах мира. Например, нервы зайцев очень напряжены. И один из зайцев бросился на днях в рукопашную с кондукторами. Семья ехала без билетов. Их попросили выйти из поезда. У господина без билетника сдали нервы. Я не знаю, в каком статусе находится этот господин в Финляндии, но пока даже нелегалы могут получить медицинскую помощь в полном объеме, то есть антидепрессанты, антиагрессин или регулятор настроения доступны каждому нуждающемуся, даже нелегалу и любому понаехавшему. А с будущего года правительство Финляндии планирует ограничить доступ к медицине для нелегалов и оказывать им только экстренную помощь. На практике речь идет об отмене решение предыдущего правительства. Правительство Санны Марин расширило с 2023 года медицинскую помощь нелегальным мигрантам, включив в нее основное лечение, то есть, например, лечение хронических заболеваний. Согласно проекту нынешнего правительства, исключение в допуске к медицине сделают лишь для детей и людей, находящихся в особо уязвимом положении. Эти планы критикуют медработники. А правительство выдвигает мощный аргумент – ни ресурсов, ни денег – нет. Правительство также надеется, что это изменение уменьшит количество желающих на нелегальное пребывание в стране. Ассоциация медиков Финляндии выступает против проекта и отмечает, что согласно врачебной этике, Врач должен лечить пациентов независимо от их социального статуса. Предполагаемое сокращение права на медуслуги для лиц без документов противоречит этому принципу. Финский Красный Крест заявил, что изменения в законе не соответствуют поставленным целям, поскольку не достигается никакой существенной экономии. Оно противоречит обязательствам в области прав человека, ставит под угрозу здоровье людей и вызывает этический стресс для работников здравоохранения. Правительство критикует со всех сторон. Шум донесся аж до Великобритании, а Васька слушает – доест. Финляндия отказала ЕС в просьбе принять пациентов из Газы. По словам Министерства социального обеспечения и здравоохранения Финляндии, Ресурсы государства ограничены, и страна решила в вопросах эвакуации пациентов приоритетным сделать оказание помощи Украине. Министерство напоминает, что Финляндия помогает жителям Газы через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам, через Международный Красный Крест и через Всемирную продовольственную программу. Семь стран ЕС заявили о готовности принять пациентов из Газы. Это Испания, Бельгия, Италия, Люксембург, Мальта, Румыния и Словакия. Прям скажем, энтузиазм невелик. Кроме того, Норвегия согласилась принять 20 пациентов. Швеция же ответила на просьбу еврокомиссаров отрицательно. Швеция заявила, что помогает предоставлять техническое оборудование и больничные принадлежности, необходимые для здравоохранения. По мнению Швеции, таким образом можно на месте помочь большему количеству людей, чем отдельными эвакуациями. По-моему, доводы Швеции резонны. По стоимости одной эвакуации на месте можно вылечить несколько тяжело больных и 
Прежде чем расстанемся, на пасашок два анекдота, показывающие, что все меняется и все остается неизменным. Брежневу нужно было сделать клизму. Врачи смотрят, а ануса нет. Леонид Ильич, а где же дырочка? Вот гады, отвечает Брежнев. Залезали все-таки. И анекдот наших дней. Владимир Владимирович, а за что вы так любите Михалкова? За усы. Они так здорово щекотят задницу. Минората Саркаики. Бюро. Минората Саркоко Суоми. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. И до новых встреч. Всем пока.